você conhece a primeira lei de Ohm? Nesse vídeo de hoje vamos discutir a respeito dos resistores, como a gente pode fazer para ligar eles em série com os LEDs, para proteger os LEDs. Esses resistores são dispositivos que são utilizados para limitar a passagem de corrente elétrica. E é por isso que a gente chama ele de dielétricos. E ao passar por um resistor, uma corrente elétrica vai ter uma perda de energia. Ou seja, esse resistor vai absorver parte da tensão elétrica, ou seja, da diferença de potencial. E quando essa energia elétrica é dissipada em forma de calor, a gente chama isso de efeito Joule. E para exemplificar o que eu estou falando, dá uma olhada nessa lâmpada incandescente. Elas possuem um pequeno filamento de tungstênio que é um metal com alto ponto de fusão. Então esse metal vai aquecer e com o brilho causado por esse aquecimento, então ela vai emitir energia em forma de luz. O problema dessa lâmpada é que ela consome muita energia. Aproximadamente 95% de toda a energia é dissipada em forma de calor por causa do efeito Joule e por isso que ela esquenta tanto. E todo resistor tem uma resistência elétrica, que é uma grandeza física que mede a dificuldade da passagem pela corrente elétrica por esse componente. E como exemplo, os fios elétricos possuem uma resistência elétrica baixa, por isso que a gente utiliza ele para fazer circuitos elétricos, enquanto que a borracha é isolante, por isso que a gente pode utilizar calçados desse tipo para se proteger de choques. E outro exemplo é a fita isolante, que mesmo sendo muito fina, ela possui uma alta resistência elétrica. E por isso que ela protege a gente dos choques. E existe também um material que a gente chama de semicondutor, e com ele são feitos os LEDs. Basicamente, quando a gente liga ele com a polaridade correta, a perna maior no positivo e a menor no negativo, então ele vai ter uma resistência elétrica baixa. Mas se a gente ligar ele de modo invertido, então ele vai apresentar uma resistência elétrica alta. Agora, como é que a gente faz para escolher qual é o resistor que a gente deve ligar com o LED para proteger o LED? Dá uma olhada nesse exemplo para você ver o que acontece quando a gente liga um LED diretamente numa bateria de 9 volts, sendo que o LED foi projetado para suportar algo em torno de 2 volts. E como você pode perceber aqui, o LED queimou, porque quando eu fui utilizar ele no circuito elétrico, ele simplesmente não acendeu. Por exemplo, aqui a gente tem o simulador do Tinkercad. Então quando a gente coloca o terminal positivo no positivo do LED e o negativo no negativo do LED, e a gente dá um iniciar na simulação, você consegue perceber aqui que esse LED queimou. E eu deixei um link na descrição desse vídeo com esse simulador de circuitos elétricos. E agora eu vou te mostrar como você pode escolher qual é o resistor mais adequado para você ligar em série com o seu LED. A gente poderia ter utilizado pilhas em série ou mesmo uma bateria de 9V, mas preferimos utilizar o Arduino como uma fonte de tensão. O jumper vermelho a gente ligou em 5V, e o jumper preto a gente ligou em 0 volts, ou seja, no ground do Arduino. E aí essa diferença de potencial de 5 volts a gente puxou para protoboard. O primeiro circuito vai ter um LED em série com um resistor de 220 ohms e o outro circuito vai ter um LED idêntico com um resistor de 1000 ohms. Então ligando a placa de Arduino, você pode ver que os dois LEDs acenderam, mas com intensidades diferentes. E ao medir a tensão sobre o LED e o resistor, a gente percebe que estão chegando a aproximadamente 5 volts, sendo que aproximadamente 2 volts são distribuídos sobre o LED, enquanto que os outros 3 volts ficam no resistor. E 2 volts mais 3 volts dá o total de 5 volts. E a gente substituiu os LEDs de baixo brilho por LEDs de alto brilho. E aqui você pode ver o resultado das tensões que foram medidas no circuito elétrico com o um resistor de 220 ohms. E aqui a gente compartilha com você uma tabela que mostra qual é o limite de tensão que cada um dos LEDs suportam. 
E existem LEDs de alto brilho e LEDs de baixo brilho, que também são chamados de difusos. E essa tabela também mostra para a gente um limite de corrente elétrica que ele suporta. E aqui eu vou compartilhar com você uma tabela de cores dos resistores para você conseguir fazer a leitura das faixas. Então, como exemplo, a gente tem aqui um resistor em que as três primeiras faixas são marrom, preto e vermelho. E a última faixa, que está deslocada com esse espaço entre as cores, para a direita. Então, a primeira cor, sendo marrom, eu vou designar como sendo o valor 1. A segunda faixa, que é preta, eu vou designar como sendo de número 0. A terceira faixa vai ser do multiplicador decimal. Então, eu vou ter que multiplicar esse número que deu por 100. E isso mostra para a gente que 1 com 0 deu 10. Multiplicado por 100 vai dar 1000. E é por isso que a gente tem que o valor desse resistor é de 1000 ohms, ou seja, de 1 kΩ ohm. E a quarta faixa não é muito importante, porque ela mostra para a gente qual é a tolerância, qual é a quantidade de erro que essa medida pode ter. E nesse caso, como sendo dourado, a gente pode considerar que essa tolerância é de 5%. Isso quer dizer que ele pode errar de 5% para cima ou 5% para baixo. Então tudo se passa como se o fabricante estivesse dizendo para a gente que esse resistor é de 1000 ohms, mas ele pode apresentar uma variância desde 950 até 1050 ohms. E existem também os resistores com cinco faixas em que o procedimento é o mesmo, só que ele vai ter uma terceira faixa numérica antes do multiplicador decimal. E se você achou muito complicado utilizar esse código de cores, então nos dias de hoje também existem aplicativos que você pode baixar gratuitamente e a gente vai estar compartilhando com você na descrição desse vídeo. E na descrição do vídeo você também encontra o Tinkercad, em que nele você pode utilizar diversos LEDs e resistores para fazer os seus testes, utilizando baterias, pilhas ou o que você quiser. E a vantagem disso é que você não vai quebrar e nem botar fogo em nada, porque ele é simplesmente um simulador. E como você deve ter percebido, a resistência elétrica tem uma relação direta com a corrente elétrica. Porque se eu estiver utilizando resistores de alta resistência elétrica, naturalmente a corrente elétrica vai ser baixa. E para isso eu vou te mostrar uma equação matemática que relaciona essas três grandezas físicas. A tensão elétrica vai ser simbolizada pela letra U e a gente também chama ela de diferença de potencial. A resistência elétrica vai ser simbolizada pela letra R maiúscula. E para representar a corrente elétrica, a gente vai utilizar o I minúsculo. A tensão vai ser medida na unidade de volts, a resistência na unidade de ohms e a corrente na unidade de amperes. E essa é a maneira com que as três grandezas se relacionam e a gente chama essa equação de primeira lei de Ohm. E como exemplo, a gente pode citar uma lâmpada sendo ligada em 110 volts. Eu vou substituir no lugar de U o valor de 110. E então, a lâmpada tendo 100 ohms, eu vou colocar esse valor no lugar de R para então calcular qual é o valor da corrente elétrica. Para isso, eu vou passar o número 100 dividindo para o outro lado. Então, o valor da corrente elétrica vai ser o 110 dividido por 100, ou simplesmente 11 dividido por 10. Isso que vai fornecer para a gente o valor de 1,1. E como estamos tratando da corrente elétrica, então a unidade é amperes. 1,1 amperes. E se você ainda não viu no vídeo anterior como a gente definiu a corrente elétrica e gostaria de ver os outros vídeos com experiências eletrizantes, então dá uma olhada aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!